എൽദോസ് ടെക് യൂ ചാനലിൻ്റെ പുതിയ ടീപ്പ് സ്കൂളിലൊക്കെ എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് എൽദോസ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ സ്കാൻ ചെയ്ത് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്കാനർ ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് മൊബൈൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന രണ്ട് അടിപൊളി ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും ഒരേ പർപ്പസ് ആണ് ഞാൻ എന്താണെന്ന് വഴി പറഞ്ഞുതരാം നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ നമുക്ക് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് മുതലേ നമ്മുടെ ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് മുതൽ എല്ലാ സാധനങ്ങളും നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് വയ്ക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് കടകളിൽ പോയിട്ട് സ്കാനറിൽ നമ്മൾ ചെയ്യാറുണ്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഇരുന്ന് നമുക്ക് സുഖമായിട്ട് നമുക്ക് എത്ര എളുപ്പത്തിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതായിരിക്കും ഒരു എമർജൻസി സാഹചര്യത്തിലൊക്കെ നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രയോജനപ്പെടുന്ന രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒരേ യൂസ് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ എന്താ സംഭവം അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് ഇത് രണ്ടും നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം ഞാനിത് ലിങ്ക് വീട്ടിൽ അടി കൊടുത്തേക്കാം നിങ്ങൾക്ക് പ്ലേ സ്റ്റോറിൽ സെർച്ച് ചെയ്ത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ അഡോബി സ്കാനും നമ്മുടെ ക്യാമ്പ് സ്കാനറും ആണ് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ സി എസും അഡോബി സ്കാനറും ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ഈ സി എസിൻ്റെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ജസ്റ്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഞാനിത് ഒന്ന് ഓപ്പൺ ആക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും വരുന്നത് നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റിൽ ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ആയിട്ട് കാണിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇമെയിൽ അഡ്രസ്സോ ഫോൺ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം നമ്മൾ സാധാരണ ആപ്പിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോലെ അപ്പോൾ അക്കൗണ്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ശേഷം നമ്മൾ വരുന്ന ഇൻ്റർഫേസ് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഒരു ക്യാമറ ഡയക്കണുണ്ട് നമുക്കിവിടെ കുറച്ച് ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ മേളിലുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെയാണ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യമായിട്ട് ജസ്റ്റ് ബേസിക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് വെച്ചാൽ ക്യാമറയുടെ ഓപ്ഷൻ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ക്യാമറ ഓപ്പൺ ആയി വരും നമുക്ക് ഇനി എന്ത് സാധനം വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൊ നമുക്ക് ഉദാഹരണത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഓട്ടോ ഐ ഡി കാർഡ് ആധാർ കാർഡ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സ്കാൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നിങ്ങളത് എടുക്കും അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ബില്ല് നമുക്കൊന്ന് സ്കാൻ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള ഞാനൊന്ന് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് അപ്പോൾ ഞാനതിൻ്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫോട്ടോ എടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മളൊക്കെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സാധനം വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ ഇത് കറക്റ്റായിട്ട് ഒന്ന് ക്രോപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ചിലപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞൊക്കെ പോയതൊക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ നൈസ് ആയിട്ട് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാതുണ്ട് ഇവിടെ നൈസ് ആയിട്ട് എല്ലാ സൈഡും ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് നമ്മളൊന്ന് ഓക്കെ ആക്കുക കറക്റ്റ് സെറ്റ് ആയി എന്ന് തോന്നി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത്തിരി കയറി പോയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാനായിട്ട് ഞാൻ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോസ് ഒക്കെ എടുത്ത് വേറെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡെമോ കാണിക്കാനായിട്ട് എടുത്താണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വീ വീഡിയോയിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത്ര ക്ലിയർ ആയിട്ട് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇത് ചെയ്തിട്ട് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഒന്ന് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് പിക്ചർ ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയലിലേക്ക് മാറി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ അതൊരു പ്യൂർ ഡോക്യുമെൻറ്റ് ഫയലായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഒരു ബില്ലാണിത് ഈ ഒരു ബില്ലിന് നമുക്കൊരു പേപ്പറിൻ്റെ ബില്ല് നമ്മൾ സ്കാൻ ചെയ്ത് നമുക്ക് ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ നമ്മളിപ്പോൾ സ്കാൻ ചെയ്തേക്കുവാണ് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഇനി എന്ത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് എഫക്റ്റ് ഒക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്യാം പക്ഷേ ഇത് ഡയറക്റ്റ് സ്കാൻ മെത്തേഡിൽ വരുന്ന ടൈപ്പ് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഇനി ഇത് പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് തന്നെ ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് സേവ് കൊടുക്കുക സേവ് കൊടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇതൊരു ഇമേജ് ആയിട്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്യാലറിയിൽ സേവ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ സ്കാൻ ചെയ്തെടുത്ത ഇമേജ് ഒരു ഇമേജ് ഫോ പോലെയാണ് വരുന്നത് അതായത്
പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ ഇതിൽ ഒത്തിരി സെറ്റിങ്സ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇമേജ് ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് ഇതുപോലെയുള്ള ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്ന അടുത്ത ആപ്ലിക്കേഷനാണ് അഡോബി സ്കാൻ അഡോബി സ്കാനിനകത്ത് ഒരു വാട്ടർമാർക്കോ ഒരു പ്രശ്നങ്ങളോ ഇല്ല ഇതുപോലെ തന്നെ പി ഡി എഫ് ഫയലായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം അതിനകത്ത് പി ഡി എഫ് ഫയൽ മാത്രമായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനേ പറ്റുള്ളൂ അതായത് നമുക്ക് ഇമേജ് ഫയലായിട്ട് നോർമൽ ഇമേജ് രീതിയിലിരിക്കില്ല എല്ലാ ഫയലുകളും പി ഡി എഫിലേക്കാണ് കൺവേർട്ട് ആവുന്നത് അതിനെ അത് ആദ്യം പരിചയപ്പെടുത്താൻ വരുന്നത് ഇനി നമുക്ക് അഡോബി സ്കാൻ ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാം ജസ്റ്റ് അതിനെ ഒന്ന് ഒന്ന് നിങ്ങളില്ല ഒന്ന് സെറ്റിങ്സ് കാര്യങ്ങളൊന്ന് ഇതുപോലെ വരും അപ്പോൾ നിങ്ങളൊന്ന് സൈൻ ഇൻ ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാനിത് സൈൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഒന്ന് സൈൻ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സെറ്റിങ്സ് ഒക്കെ ചെയ്ത് നമ്മൾ അക്കൗണ്ട് സൈൻ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഓപ്പൺ ഒരു ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും നമുക്ക് ക്യാമറയുടെ ഇൻ്റർഫേസ് ആയിട്ട് വരും മറ്റേത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് ഡോക്യുമെൻറ്റ് ബിസിനസ് കാർഡ് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓപ്ഷൻസ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡോക്യുമെൻസ് നമ്മുടെ സാധാരണ ഡോക്യുമെൻസ് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ബിസിനസ് കാർഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കാർഡ്സ് നമുക്ക് ലൈസൻസ് അങ്ങനത്തെ പോലെ സാധനങ്ങളൊക്കെ സ്കാൻ ചെയ്യാം ഇത് ഫോം നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ഓരോ പ്രത്യേക മോഡുകൾ അതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഡോക്യുമെൻറ്റിൽ നമുക്ക് പഴയ നമ്മുടെ ഈ വില്ല തന്നെ ഒന്ന് ചെയ്ത് കാണിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ സെയിം ആപ്പ് പോലെ നമ്മുടെ അത് പോലെ തന്നെയാണ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒരു ഫോട്ടോ എടുക്കുക ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ദൈവം ലൈവ് ആയിട്ടൊരു ഫോട്ടോ എടുത്താണ് അത് അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഇതിന് വാട്ടർമാർക്ക് വരില്ല പക്ഷെ ഇതിന് പോരായ്മ പോരായ്മ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എനിക്ക് എല്ലാ ഫയലും പി ഡി എഫ് ആയിട്ട് വേണമെന്ന് ആവശ്യമില്ല അപ്പോൾ പി ഡി എഫ് വേണ്ടവർക്ക് വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ അഡോബി സ്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത് പി ഡി എഫിലേക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ ജസ്റ്റ് കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫയലോടെ ക്രിയേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അതെ കണ്ടിന്യൂ എടുത്തതിന് ശേഷം ഇവിടെ എടുക്കുക അത് ജസ്റ്റ് ഒരു ടൈം എടുക്കുക ഒന്ന് ക്രിയേറ്റ് ആയി വരാനായിട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കണ്ടോ ഈ ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫിലേക്ക് മാത്രം കൺവേർട്ട് ചെയ്യാനുള്ളതാണ് മറ്റേതിൽ നമുക്ക് പി ഡി എഫ് അല്ല നമുക്ക് ഇമേജ് ഫയലായിട്ട് നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓപ്ഷൻസ് വന്നിട്ട് നമുക്ക് ക്രോപ്പ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാൻ ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഇതുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് ക്രോപ്പ് ചെയ്യാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് സേവ് ടു പി ഡി എഫ് കൊടുക്കുകയാണ് ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഡെമോയ്ക്ക് കാണിച്ചു തരുന്നതാണല്ല നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്യാം നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ കണ്ടോ ഇതൊരു ഒരു ഫയലായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആർക്കൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എന്ത് കൊണ്ടും ചെയ്യാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഈ ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഇന്ന് നിലവിൽ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഫയല് അതായത് മീൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബാക്ക് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് കിട്ടും നമുക്ക് ഇപ്പോൾ എടുക്കുമ്പോൾ ഈ ഇൻ്റർഫേസ് വരും നമ്മൾ നിലവിൽ ചെയ്ത് വെച്ചുള്ള ഫയലുകൾ കിട്ടും ഇനി നമുക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് ഇവിടെ മൈ ഫയൽസിലുള്ള പിക്ചേഴ്സും വെച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനായിട്ട് നോണ്ടോ ഇത് ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ എടുക്കുക ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇത് ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ചെയ്ത് വെച്ച് ഫിനിഷ് ചെയ്താണ് ഞാൻ നല്ല രീതിയിൽ ചെയ്തത് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഡെമോയ്ക്കായിട്ട് കാണിച്ചു തരുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോ ഫോട്ടോസ് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു നമ്മുടെ പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഞാൻ അത് നോർമലി ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് മൈ ഫയൽസിന് എടുത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇതുപോലെ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഈ രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം നമുക്ക് രണ്ട് ആപ്ലിക്കേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ലൈവ് ആയിട്ട് ഫോട്ടോ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അതായത് നമുക്ക് ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തും ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ ഒന്ന് ഉപയോഗിച്ച് നോക്കാം നിങ്ങളുടെ ഡോക്യുമെൻസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് സൂക്ഷിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ടൊരു സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് റെസ്യൂംസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇനി നമുക്ക് കടയിൽ പോയിട്ട് നമുക്ക് സ്കാൻ ചെയ്ത് നമ്മൾ മൊബൈൽ സേവ് ചെയ്ത് കിട്ടാൻ ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മൊബൈൽ തന്നെ വീട്ടിൽ നിന്ന് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത്